Ni ska vara hjärtligt välkomna till Teknik i Akademi avsnitt 7. Tjoho! Och någonting vi verkligen ska skrika tjoho över är att ni också ska vara välkomna till Sveriges studentstad 2023, Kalmar. Tjoho! Är det jag, så? Är det så? Ja, jag såg precis nyheten här innan okay. vi sände. Så det, det var väl kul. Och så extra Grattis, kul. Kalmar. Ja, och extra kul att ha med en student till årets studentstad också. Välkommen, Elena Seroka. Det stämmer. Det är väldigt, väldigt häftigt att bli årets studentstad när ni inte ens har en studentkår på riktigt faktiskt. Fast, det har du miss... Jo, kår har vi. Det har, har vi haft. Men det har saknats ett student, ett riktigt, vad heter det? Kårhus. Kårhus. Ja. Kårhus. Ja. Och det är väl klart nu va? Det är klart eh, också, så att det kommer att bli ett kårhus här i Kalmar, i gamla hamnekrogen för er som är bekanta med, med Kalmar med omnöjd. Eh, Men kommer ändå, några... mm. att bli ja. årets studentstad utan kårhus tycker jag är en bedrift. Ja, det kanske Fast är det... därför, Elena. Det kanske är därför. Har du tänkt på det? Ja, <laughs> <laughs> Precis. Vi får se det som en bedrift eh, ja. där. Eh, vi tänker så här att vi, ska prata, vi håller på att prata teknik och vi pratar teknik i akademin och eh, vi kommer ju ha massvis med gäster här under eh, våren men eh, någonting vi inte ska glömma bort när vi pratar akademin är ju studenter. För ni är ju en av de viktigare delarna på akademin. Så därav att vi bjöd in eh, dig. Och Elena, innan vi, vi, ska, vi har så mycket vi ska avhandla idag. Jag vet inte var vi kommer att börja, var vi kommer att sluta och, och vad det kommer att handla om. Men kan du inte bara kort beskriva, vem är eh, Elena? Vem är Elena? Elena är en i år, herregud, 35-årig kvinna från Skövde. Där jag bor med sambo och två katter. Uh, som går uh, webbprogrammering sista året och nu ska börja um, i princip praktisera på ett företagsskarpt. Uh, och jag är väl vad man skulle kunna säga en arkenörd. Um, min tidigare utbildning som jag har examen i är 3D-modellering för dataspel. Uh, och på fritiden håller jag på med rollspel. Så liksom förstå hur djupt nördigheten går där riktigt. Mm. Så att säga. Um, och sen bedriver jag även en... Um, en liten daglig fika för studenter på webbprogrammeringsprogrammet, speciellt för oss som går på distans. För att vi ska hitta någonstans att träffas och vara liksom mer mänskliga än bara har du lämnat in den uppgiften, jag förstår inte vilka sidor ska vi läsa. Utan att se människorna bakom um, profilbilden så att säga. Så det är väl lite om den jag är tror jag. Fråga på annars. Ja, ja nej, men vi kan väl börja där lite med det här fikat. För det, har inte ens, det stod inte ens på min lista här. Men, men det är ju ändå en intressant. För det var väl du som var en av initiativtagarna till det där. När du gick i årskurs ett. Eller hur kom det där till egentligen? Det där kom till att um, vi hade väldigt mycket på, på Slack. Och det var där det uppmuntrades att vi skulle prata om vi hade problem. Eller behövde hjälp och så vidare. Och jag tyckte att alla var så himla kompetenta. Herregud, ingen skrev att de hade problem. Lärarna var så uppmuntrande och sa Kom till oss, det bara att skriva, var inte rädda. Men ingen verkade hålla några problem. Mm. Och jag satt där i säkert två, tre veckor och bara så alltså, gick det någonting fel på mig. Jag fattar inte det här. <laughs> um, och till slut så frågade jag Mats, um, andra personen eller andra läraren vi har i den första kursen. Uh, en, liksom, en sista desperationsakt. Uh, vad brukar vara ett bra sak att göra när man börjar plugga här? Och han sa um, A och O är att liksom, studera tillsammans, arbeta ihop, försöka liksom, planera ihop studietider och studiecyklar och allt möjligt. Så jag frågade liksom, en öppet till alla i klassen, då var vi 250 personer tror jag, de första tre, fyra veckorna. Mm. Och uh, jag sa, ja ah, men kan inte vi starta en studiecirkel, vi kan ses på måndag och introducera oss för oss som vill liksom. Uh, det dök upp fem pers. Um, och sen hade vi de fem personen som en studiecirkel i typ ett och ett halvt, två år. Mm. Där vi började med att liksom träffas en gång i veckan, två gånger i veckan och liksom gå igenom lite problem. Men till slut blev det att vi sågs varje dag och satt på Zoom i åtta timmar. Och hade Men det är ju, av. tänker dig Lena där att du, det, är, det är distans vi pratar om också. Det är distans på 100 procent vi pratar om. Så det fanns ingen slags liksom intro där vi såg ansiktet på människorna vi studerade med. Det fanns ingen kontakt. Det var ju verkligen som att lärarna pratade mot oss. Vi fick information 
Och det var den kontakten vi hade med skolan helt och hållet. Och profilbilder på, liksom, uh, på Slack. Um, så det var väldigt isolerande till en början. Uh, och först när vi började komma igång med den här studiecirkeln. Där vi hjälpte varandra genom en hel del saker. Både som människor och som studenter. Som det verkligen liksom tog fart för oss allihopa tror jag. Mm. Så det och har ju någon fått jobb på bland annat jordbruksverket. Och uh, de flesta fick ju jobb inom... Um, liksom inom området tror jag inom en vecka av att ha tagit examen så det, mm. det känns kul och det är ju för att just den utbildningen är ju, man kan hoppa av utbildningen efter två eller hoppa av, men man kan ta en högskoleexamen efter två år, vilket många väljer att göra och, eller så kan man som du då läsa sitt kandidatår också ehm, Precis. Då. E, och ni är inne på en sak där det är ju på distans och eh, det är ju någonting man behöver jobba med ganska mycket på distans, just det här att, att, att hitta närheten eh, utanför det fysiska rummet och för campusstudenter har det inte alltid lättare men, men i vissa fall lättare i och med att man ändå i alla fall kanske träffas om det är någon lektion och sådär. Sen kom ju covid också mitt i det här och det har nog gjort att liksom mognaden för distans har växt. Man tog igen många år där, liksom, där, där många ändå har liksom flippat klassrum och man har liksom gjort om ganska så mycket och vi gjorde också om ganska mycket efter det här och som du sa att det var ganska anonymt i början och sen har vi tagit in liksom fler, lagt mer krut på interaktion och mindre på ren liksom informationsspridning och kör mycket mer med inspelat material nu och sen så har vi andra typer av träffar och sådär jag tror att vi kommer att diskutera detta Fredrik vidare också mm. eh, ja, inom ramen för det här forumet. Jag har ju gått en högskoleutbildning tidigare på campus på plats så därför så hade jag liksom lite förmånen av att se skillnaderna i distansarbete och, eller distansstudier och eh, på platsstudier. Och det finns ju självklart fördelar med att vara på distans också men det var just att ingen adresserade eller jag tror ingen insåg att det kunde vara en problematik kring distansstudier på den liksom nivån det kanske var. För att absolut att vi fick all information, det var väldigt tydligt och klart vad som behövde göras. Allting var väldigt väl strukturerat men den här medmänskliga kontakten den kanske är lätt att missa och svår att förstå för universitet har trots allt etablerade traditioner av intron och gruppaktiviteter kontinuerligt hela tiden för att just sammansätta studenter. Och här var det liksom lite att oh, vi känner det. Så. Mm. Jag som tycker om att umgås med människor kände mig lite ensam och bara så här hej, räckte upp handen och så vill någon hänga med mig i princip. Och det fanns det folk som mm. ville. Men vi sen, pratar ändå pre-covid här nu när detta satte igång då. Så att vi, vi tänker post-covid och pre-covid och during covid. Det här detta var 2020. Är... Ja, så precis. Det, det var det började då precis, ja. Ja, ja precis. Höstterminen 2020. Ja, ja, precis. Då var ni inne i covid då. Okej. Okay. Men mm. frågan är om detta hade spelat någon roll med tanke på att ändå var remote som gällde här. Att covid var... Um... Jag tänker för den situationen mm. du beskriver här innan. På ett sätt tror jag att, nu kommer det här låta fel, men jag tror att det nästan kan ha varit en fördel. Just för att alla satt lite i den här sitsen att de insåg, oj, det här kanske är en verklighet som jag behöver dras med ett tag framöver. Det är bäst att jag investerar lite effort att förstå hur det här kan gå till. Så jag tror att covid sporrade distansstudier, distansarbete och gjorde det nästan mer val- valid att förstå hur det kan funka, hur man kan göra och, och hur man kan sammansvetsa folk. Så jag, jag tror inte det var negativt från det specifika, väldigt mikroskopiska perspektivet. Och det har ju alltid varit en fördel för er som är distansstudenter i alla fall tidigare år att eh, som distansstudent så har man ju också mycket enklare att gå ut i ett arbetsliv där man sen också kommer att arbeta mycket på distans. Eh, så att man, man har, har ofta en liten fördel när det kommer till den typen av arbeten. Och det ser vi ju att den sektorn har ju ökat ganska ordentligt efter covid. Att det finns en mycket större förståelse för att, att arbeta på distans. Och vi ser ju många företag idag som inte bryr sig om fysisk placering överhuvudtaget utan att de är helt distansbaserade. Och där har man ju en stor fördel som distansstudent att liksom vara van vid det. För det, det ställer ändå lite krav på på, på sin, alltså det, är liksom... ju, det är ju ändå så institu- alltså system som måste sättas på plats och när man redan har en förståelse för de här är det kanske till och med bättre än företaget att man ska börja jobba på um, än liksom vad de har på plats så kan man ju informera och vara en, en resurs på det viset. Jag kan ju dra från ett exempel um, där uh, min sambos kollega är och hälsar på sin tjej i Bali 
och ville stanna lite extra länge. Och de kunde inte för de hade inga, inga saker på plats för distansarbete. Mm. Men hade de haft det så hade det varit okej att han stannade. Mm. Um, så bara, bara sådana saker i, um, um, i nödfall eller under speciella livsomständigheter kan det vara bra att ha sådana resurser på plats. Liksom. Mm. Vad valde du? För du drog ju vidare det här, VP, det, det här med, med, med VP Lounge som, som, som det kallas nu. Då. Det var ju någonting som du drog igång där och då. Och sen har du fortsatt under två år att arbeta vidare med det här konceptet eh, med nya studenter som kommer, kommer in. Vad, vad, hur har du liksom, tänkte du kring teknikval och sådär kopplat till det? Hur, hur, hur jobbar ni? Vad är det egentligen? Alltså, hur, vad gör ni? Um, för att uh, bara så att vi är med på vad som hände. Så jag hade en studiegrupp och vi hängde på Zoom som vi fick från skolan um, tillgängligt. Liksom. Så vi hade ett och samma Zoom-rum. Vi gick in på det. Det var frivilligt att gå in på det. De flesta var inne varje dag. Det blev en väldigt mild social um, grupptryck att gå in och säga hej och uh, prata och umgås lite och sitta och jobba. Men jag webb lounge. Um, det är helt på Discord och um, det är en daglig fika varje dag för alla som går på webbprogrammeringsprogrammet uh, för att prata om precis vad vi vill. Jag brukar försöka jämföra med fysiska ställen. Så uh, Weblounge är vårt café mm. <laughs> och um, uh, min studiecirkel var vårt grupprum inne på biblioteket. Just det. Mm. Lite grann så. Så det som vi gör på Weblounge det är till för de andra studenterna. Så det de vill ha, det får de. Mm. De behöver bara fråga om det. Så det har hänt att de inte förstår någonting i skolan. Och jag ger dem ett väldigt utzoomat perspektiv på det. Försöker koppla det med saker de redan kan som inte har med programmering att göra. Mm. Um, ibland snackar vi om jul. Ibland snackar vi om saker som händer i världen. Ibland... Prata folk om sin mentala hälsa. Hur tufft mm. det är i skolan. Hur kul det är i skolan. Mm. Så det folk känner för just den dagen. Det tar vi upp. Mm. Så det är deras ställe liksom. Och det är också deras ställe där de kan lite. Ha en slags länk. Mellan skolan och. Eh, sig själva. Där de förstår att jag inte kommer. Jag är liksom på deras sida så att säga. Lite grann. Så det, Men i, det, det i detta det. forumet då så förstår jag att och det kanske är en fördel att inte det är lärare eller personal från skolorna. Absolut inget sånt. Det är bara för studenterna med ja. studenterna. Det är på Discord. Jag tror inte det finns någon inbjudan ute där ni ens kan komma in. Mm. <laughs> så, så nej. Sen tror jag att alltså det finns en fördel att lärare och studenter umgås och, och lär känna varandra. Jag tror att det kan absolut humanisera båda sidor. Men det här är ett forum där man ska få klaga på sina lärare till mm. exempel och säga att den här personen är så jobbig. Hur kan jag få mm. den personen att förstå X och Z? Mm. Mm. Ja, men jättebra. Ja. Och du har ju valt Discord då. Och nu har jag ju insett här Fredrik att vi kastade ju ut det här förra veckan att bara, ja, men vi har en Discord, kom in på den. Du, du, du. Men det är nog inte säkert att alla är eh, på banan. Vad, liksom, vad är Discord för någonting, Elena? Du mm. är nog den som är mest kompetent att berätta vad Discord är av, av oss. Eh, hur skulle du förklara det? Hur skulle jag förklara Discord? Discord är ett verktyg framförallt gjort för att spela spel och eh, streama eh, röst samtidigt där man kan sitta i ett gruppsamtal och eh, även visa upp det man har på skärmen. Um, det går till så att man har sin egna... Varenda, um, man, man skapar ett konto och varenda person som har ett konto kan ha sin egen server. Till den här servern så är det ungefär som en kollektion av chattar där man kan skriva olika teman. Man kan ha en chatt som är video och röst. Um, och man kan bjuda in folk. Och den som har skapat servern tenderar att ha rättigheter och även kasta ut folk om det är så. Mm. Um, så det är i, i princip uh, lite som Slack. Fast att varenda person som har ett konto inne på Slack kan skapa sin egna liksom, server där folk kan skriva. Mm. Uh, det, det, är, det låter mycket mer komplicerat än vad det faktiskt är. Ja, och precis. Det, det är lite som så här chatt-GPT som vi har pratat mycket om. Att det låter, åh det är AI och det verkar jättesvårt. Och sen så när man börjar testa så, oj det var inte så farligt. Det är ju samma sak med Discord. Det kan man ju med gott samvete testa. Och det är väl lite som du säger, ja. det har kommit från spelcommunity liksom. Men ja. jag tycker att vi börjar märka mer och mer mycket så här startupsvängen Och den här typen av lite mm. nyare bolag och så. Så är det inte alls ovanligt att man ser att det är Discord som, som är deras kommunikationskanal. Nej. Och vi, har ju, vi kan ju också nämna att vi har ju haft eh, det under våran, en, en sommarkurs nu i tre år faktiskt där vi har använt Discord just av den anledningen att det är det mest effektiva verktyget för ändamålet. Vi samlar 400-500 stycken studenter under en sommar och 
ska genomföra workshops eh, med ett tio till tiotal amanuenser som, som hjälper till. Eh, och jag vet inte ens hur man skulle kunna organisera detta på ett annat sätt än att köra det via Discord. Vi har, vi har, tror mig, vi har testat både Slack och Zoom och, och så. Mm. Så Discord är ett bra verktyg helt klart. Mycket fördelar med Discord är också mm. att man kan um, se vem som är inne i ja. ett rum så att man kan välja om man vill gå in i det rummet innan på förhand så du sitter inte bara blindt liksom, som en dörr i ansiktet och så måste du öppna den och möta det som finns på andra sidan ja. utan du kan vara förberedd. Och sen en stor fördel är också att man kan separera olika chattar. Så en sak kan vara väldigt formell. Man kan till exempel bara ha länkar till resurser. Och sen så kan du på samma server ha en annan kanal. Där du bara postar en massa skitsnack. Och bara snackar om det som händer i världen och, och så. Så man, får till, man tillåts nästan blanda både det professionella och det privata. Men fortfarande separera det så att det är lätt att hitta. Mm. Ja. Och det, jag tänker också med, med rollhantering och sånt så går det ju att eh, ställa in så otroligt mycket mer inställningar med olika roller och, och, och olika lager av permissions och vem som, vad, så. Sen är det ju nya funktioner som är jättebra. Du har ju är faktiskt en ny forumfunktion nu där du kan skapa forumkanaler som är kanonbra. Eh, som kom för några, någon månad eller ett par sedan. Eh, riktigt fin faktiskt. Eh, det är kul. Och vi... Vi kan väl säga att vi har ju använt Slack i många år eh, som är liknande Discord men kanske mer corporate. Om Discord är den här lite rebellen eh, som kommer från dataspelsbranschen så är Slack kanske mer eh, lite corporate. Microsoft. Ja, fast Aha. det är ändå inte som att gå hela vägen till Teams för det, då har Nej. vi dratt det hela, hela vägen. Liksom, utan Slack ligger väl lite mitt emellan så här. Ganska populärt i utvecklingssammanhang för att det är mm. ganska lätt att koppla olika typer av larm och sådär och notiser in, in, in i Slack då. Eh, mm. Men, men eh, det finns för- och nackdelar med båda men med betalmodellen i, i Slack är ju att där behöver man ju faktiskt betala om man ska ha, någon ut, alltså ha, ha något utbyte av Slack och, och, och det kostar lite det, det svider loss på, på, på ett antal kronor per, per användare då, men Discord har ju en liten annan betalmodell för om, nu får ni rätta mig om jag har fel här, men det tolkar det mer som att det är upp till dig som användare om du vill betala och få extra features i, i Discord, du kan ja. ha en Discord-server som är helt öppen och gratis utan att betala något Ja, det, det går ju att boosta också. Mm. Och då kan du få lite bättre upplösning på, på, på video och sådär. På tal om video, Fredrik, vi, eh, ska vi bara nämna vår eh, Discord lite snabbt och teknik i akademi. Eh, hur hittar man till den för det första? Hur man hittar till eh, vår mm. eh, Discord? Ja, det ligger en länk har jag sett eh, när man... Eh, ja, precis. Nu kommer det en länk här då, eller? Nej, det, det, det ligger en länk under, under inspelningen eller på den här show notesen på, på Det gör det, okej. Okay. Ah, ja, det det ligger väl en länk där. någonstans där. Det jag visste inte helt Nej. enkelt. Nej. Nej, och det fungerar ju både på mobil och dator. Ja. Så in och tittar Men, och du ju testar ju. Det har ju droppat in några där. Det har ju faktiskt ja. skett lite. Jag, jag blir lite, alltid lika förvånad när det droppar in någon i den där eh, Discord-kanalen. Så, jaha, här kom det någon. Eh, och, eh, men det har ju faktiskt varit lite diskussioner här nu och vi har ju delat med oss av lite eh, tankar och idéer och ja, eh, Elena du, du berättade att du är nördig men jag, jag tror att man behöver nog vara nördig om man är inom det här området lite grann då. jag har också hållit på med lite nördiga grejer på helgerna och sånt, så det, då brukar jag dela med mig av det på helgerna och sånt. Ja, alltså jag, jag kan ju berätta att jag var hälsade på i Kalmar. Jag bor i Skövde, det är fyra timmar bort. Och jag var hälsade på i Kalmar i somras. Och så skulle jag sitta och göra eh, det som alla som lyssnar som ska göra IOT-kursen eh, ungefär kommer göra. Liknande liksom. Så jag får lite hjälp av en ingenjörsforskarstudent. Och in kommer Fredrik med sin dotter. Och de ska printa lite Pokémons. Och det var nog det sötaste jag någonsin sett. De satt där i timmar och valde ut Pokémons. Och bara, den blir bra och, och så. Så ja, det är sånt kul som händer när man har nöden ja, kring sig. Ja, men precis. Ja. Och ja, vi kanske återkommer till det. VD-printar ska jag kanske äh, äh, berätta ja. för de som, som lyssnar mm. att äh, skolan har ett IoT-labb. Där de har en 3D-skrivare, de har lite robotar och eh, man kan sitta och löda, man kan bygga små elektroniska grejer. De har till och med en bikupa, det får Johan och Fredrik berätta mer om. Det är någon som skriver examensarbete om hur man kan ha elektronik i bikupor för att mäta hur den mår och så vidare. 
Men då så kan man skriva ut små figurer på de här 3D-skrivarna. Och då var det en jättesöt liten tjej som fick eh, Pokémons en mm. eller två. Mm. Precis. Och främst kanske vi använder det där till kanske inte att skriva ut Pokémons. Utan snarare att skriva, <laughs> skriva ut olika typer av eh, ja, case och så här till, till olika IoT-prylar. Ja, och så, som vi har mycket prototyping. Mycket ja. prototyping. Mm. Och det är, det, det är det vi använder den till då. Men ja, men de rullar på ganska, eh, ganska bra de där printarna. Jag frågade och det är öppet för studenter också. Så att, ja. Ja, jag, jag tänkte, jag frågar faktiskt ChatGPT där om... Eh, vad Discord är, förklara för en femåring. Jo. Ja, Discord är ett program som låter dig prata med dina vänner på datorn eller på din telefon. Det är som ett stort chattrum där du kan prata med många samtidigt. Du kan också spela spel och dela bilder och videos. Tänk på det som en lekträff, men med dina vänner online. Ja. ja och sen frågade jag också... Vad jag också den förklara för en femåring återigen då, vad är skillnaden mellan Slack och Discord? Eh, och då säger den då att Slack och Discord är båda program som låter dig prata med dina vänner eller kollegor på datorn eller telefonen. Men Slack är mer som en arbetsplats där man pratar med kollegor och håller koll på vad som händer på jobbet. Men Discord är mer som en lekplats där man pratar med sina vänner och spelar spel. Slack är för när du jobbar och Discord när du leker. Så, det, så där, då fick vi ju vad ChatGPT då har för uppfattning om Slack och Discord då. Mm. Eh, jag, jag ska inte säga att jag ställer nog inte riktigt upp på den där. För jag tror det är rätt produktivt äh, Discord också. Ja, för min sambos företag, de har ju sin kommunikation på Discord. Ja, det, Med emojis. Och, 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 ja, jag tror, jag tror att det, det går mer och mer mot, mot det ja. faktiskt. Um, så. Uh, ja, ChatGPT ska vi, vi gå in. Det har ju blivit ett återkommande tema och jag tror inte att vi kommer att kunna släppa det ja. den här våren. Och Elena, det skulle vara hö- intressant att höra. Har du liksom testat på ChatGPT och har du använt det i dels undervisning men även liksom privat? Eller, ja. Vad är din Gud, relation? Ja. Det, det går ju inte en dag <laughs> utan att jag använder det. Men det kanske inte är alltid för skolan men mest för mina andra nörderier. Um, jag använder ju det för att jag spelar rollspel och jag skapar karaktärer eller situationer um, och ber ChatGPT hjälpa mig att skapa intressanta karaktärskoncept eller intressanta dialoger. En gång så tänkte jag, hmm, om jag skulle vilja att mina spelare gick in i en, tava- eller i, i en um, town hall och skulle hitta lite letrådar i um, dokument. Så kan du skriva en town hall registry från medeltiden? Ja, men då... Mm. Mm. Fick jag ihop det på mindre än 10 sekunder liksom. Ja det är ju så... ingenting man bara kastar ur sig sådär tänker jag Nej nej nej, gud nej alltså, alltså, Inte ens ett ja. intress- karaktärskoncept är någonting man egentligen kastar ur sig Det, mm. det är betydligt svårare än så att få saker att gå ihop ja. um, Men sen har jag även blivit skolad en gång av ChatGPT. Det har jag nog inte berättat om Nej, kanske Nej, nej. nej. Ja, den tyckte jag var oetisk. Jag vet inte hur man ska ta, ta att, en, att en AI tyckte att man var oetisk. Men, så jag håller på och har i många år skrivit på en, en dark fantasy-berättelse i mitt huvud. Och det har börjat liksom få lite mer kött på benen nu på senaste tiden. Och um, i den här så ska det finnas en order som istället för att gå i fängelse så ska du få kunna um, vara med i den här orden i fem år och sen vara fri resten av ditt liv. Uh, men innan du går med på det här så måste du ta en dryck för att glömma ditt tidigare liv. Helt och hållet. Inga tajs med ditt förflutna. Så jag tänkte, det här måste ha något riktigt hemskt, vidrigt liksom namnhems på latin. Det ska låta läskigt. Så jag frågade ChatGPT så här, kan du ge mig några namn, helst på latin, för en order som tvingar dig att glömma ditt liv? Och så vidare ska jag mm. beskrivningen. Och ChatGPTs svar på det var Nu är jag bara en AI Men det är inte etiskt Att tvinga folk att dricka, äh, dricka Drycker som gör att de tappar sitt minne Så jag kan nog inte råda dig Om det här Så jag skrev, ja men det är för en bok Och då fick jag lite namn ja, exakt, det är det där som är tricket ju. Det, det går ju alltid att lura den Eller ofta att lura den genom att liksom Säga att nej men det här är för en bok Eller det här är bara för ett experiment Eller det här är för en studentuppgift eller någonting Vad brukar det? Man brukar se det om författare på nätet som säger om man bara kollar på min Google-historik så verkar jag som en eh, seriemördare när man googlar vissa <laughs> saker för, för att förstå hur det funkar. Så ja, det jag det tror så. inte det här är något annorlunda egentligen. Nej. Men eh, ja, så det ja. har jag använt det till för privat. Ja, 
komma på lite namn eller kombinera eh, i anagram olika, um, olika liksom, ord på ett nytt spännande sätt så att det passar ja. in i en fantasyvärld. Men sen i skolan så använder jag för att jag tar vissa formler eller algoritmer eller saker som jag fått från lärare som jag inte förstår. Så trycker jag in det i ChatGPT och så säger jag kan du översätta det här till till exempel javascript, ett språk som jag är mycket med, mer familjär med än många andra språk. Mm. Och förklara varenda steg som hände, varenda rad som hände. Och då så säger jag, kan du ge, ge mig det här i C-sharp och förklara varenda steg som hände så att jag får olika perspektiv hela tiden på det. Så jag behandlar ChatGPT som en oändligt tålmodig lärare som bara förklarar saker för mig om och om igen. Och det har funkat underbart. underbart. Jag tänker när du, när du sitter med ChatGPT här nu, är det de här svaren du får? För det har vi ju märkt att ibland kan det ju bli lite tokigt också. Du kan få lite tokiga svar. Är det någonting du upplevt som en begränsning eller som en fara här nu i detta? Att du sitter och använder och du inte riktigt kan lita på svaren? Alltså jag jämför det med att söka på internet med hjälp av Google och få fram forumsvar. Du kan, li, du kan lite, li, lika lite lita på sådana grejer egentligen. För det är en främling på internet som kanske inte har någon aning om vad de snackar eller har utdaterad information. Man måste alltid verifiera allt man läser på internet. Helst två gånger. För det är vem som helst kan skriva saker på internet. Mm. Det är både skärmen och det farliga med det. Så vad jag brukar göra är att jag brukar försöka verifiera det. Antingen i programmeringsvärlden testa det. Och se om det funkar. Om någonting inte funkar så säger jag. Kan du förklara, var, kan du förklara den här biten? Kan du skriva om den här biten? Kan du skriva om det här på ett annat sätt åt mig? Så så brukar jag behandla det. Men jag litar mm. inte på någonting blint. Mm. Och, ja, men jättekul och, och just där har jag ju också märkt när jag har pratat med studenter just det här, att kunna få förklaringen och kunna få en förklaring som kanske är anpassad för just dig också. Det, det är väl nästa steg här som man kan se när man har det här som en personlig assistent som lär känna dig och som kan ändå liksom vet dina eh, liksom, eventuella begränsningar och så vidare och kan anpassa svaren efter det. Just nu får man ju kanske benen då förklara igen eller just den där biten begriper jag inte. Kan du vara lite tydligare kring det där? Man får ju vara lite petig så just nu men det, det kan vi nog räkna med att det där växer bort då. Så att, ja, det är ett alldeles utmärkt område. Har du... Jag tänker också, en annan en reflektion jag har här Elena är ju att det blir ju också som lärare så kan du komma undan med att vara ganska rörig och gå, ja jag tänker så här, om ni inte förstår så kan ni ju ändå använda ChatGPT och försöka förstå. Ja så på ett sätt så är det inte, det är ett verktyg, det ska inte eh, bli abused eller liksom, eh, det ska ju inte gå för långt. Um, och det har ju funnits tillfällen där ChatGPT har förklarat bättre än en lärare för mig. Um, och där ChatGPT inte går in på detaljer som gör att man kan applicera någonting praktiskt, men gör så att man får en, en grundförståelse. Så ett enkelt exempel för de som vinner ner sig, vad är skillnaden mellan en engine X ingress och en ingress kontroller? En lärare sa, det vet inte ens jag, och ChatGPT sammanfattade det på tre meningar, vad det var för någonting. Mm. Um, så jag tror att man som lärare ska vara lat Och testa och använda ChatGPT Och sen verifiera och skicka, Innan man skickar iväg det mm. Hur, Men de har nu eh, vänder på det lite grann här då Hur ser du att Utbildningen bör, bör På vilket sätt bör den förändras Jag tänker du med ditt studentperspektiv nu då Ser du att den behöver förändras Och det, det, jag, det jag tänker på nu då Nu kanske jag formar ditt svar här nu då men, <laughs> Om istället för att läraren då berättar eh, så här går det till, så här gör man, så här. Och sen använder man ChatGPT för att försöka förklara det här då kanske på ett annat sätt. Men skulle man inte kunna hoppa över det där lite grann, så här går det till, så här gör man. Och istället problematisera direkt som lärare nu då undervisning. Om man nu ändå har det där stödet. Eller, alltså, jag ska bara nu högt vad du, vad du, vad Jo, absolut, du absolut. Men jag, min tanke är att här lär du ut två saker samtidigt. Du lär ut eh, tekniken och tankesättet kring programmeringen. Och samtidigt lär du ut hur man ska använda sig av den här AI-maskininlärningen 
eh, som användare. Och det är aldrig bra att kombinera för många nya områden som ska läras på nytt liksom, samtidigt. Det blir krångligt, man blir lite förvirrad och man, liksom, man har, vet inte vart man ska lägga krut på. Så jag tänker att det är absolut så att eh, det här verktyget existerar, det kommer vara med oss länge. Eh, de som lär sig det här verktyget och kommer kunna det bra kommer få eh, ett, för, ett försteg. Eller de kommer ha definitivt en fördel i, i arbetslivet. Så det är viktigt tror jag att skolan lär ut hur man använder sig av det och inte är rädda för det. Mm. Och det, det, var ju, men, att det var... kombi- men att kombinera hur man ja. använder den här tillsammans med någonting nytt, en till grej som är ny, kan vara lite väl mycket. Mm. Och jag, jag tänker att jag, vi måste nästan ta det, den, det citatet där Johan som nu... Tyvärr så tror jag det här citatet har liksom rullat runt så många varv på Twitter nu så jag har ingen aning vilken som är upphovsmannen till det. Så vi får eller, väl kvinnan. Låta... eller kvinnan. Eller kvinnan, mig, tack. Eh, så vi får väl låta det vara ett eh, public domain citat då. Men eh, då, då är det här AI will not steal your job. A person who is comfortable with using AI will. Och det, jag, jag tycker att på något sätt så handlar diskussionen har varit lite grann om att ja men vad ska nu hända med jobben och vad ska nu och det kommer ju hända saker med jobben absolut men och det kommer sannolikt vara massvis med arbetsuppgifter som i ganska snar framtid kommer kunna göras bättre av en AI det är jag helt övertygad om och det kommer försvinna yrken eh, det tror jag också. Men det kommer kanske inte betyda att folk generellt behöver gå arbetslösa i större utsträckning utan det skapar en annan typ av jobb. Och då är det de som säger nej, det där ska vi inte använda. Det är de som kommer stå där. Men det var ju samma, samma situation när Google kom och man var livrädd för att inga encyklopedier, hur ska folk lära sig att kolla upp saker och ta reda på saker själva. Man kommer bara få allting serverat. Ja. Och det stämmer ju aldrig. Det, det är en rädsla inför det nya och inför ett skifte i framtiden. Men det här mm. skiftet kommer snarare göra saker bättre för det kommer fria upp från slentrianarbete och repetitiva uppgifter och tillåta folk att vara mer kreativa och tänka mer annorlunda. Det, det kommer se, få en att kunna automatisera saker som man nu behöver lägga tid på men som inte kräver någon kreativ eller någon tankeförmåga från en. Sen så finns det ju kanske någonting att, att säga här. Om att en människa kan och möjligen vara kreativ och um, komma på nya idéer och innovera åtta timmar per dag. Så det kan vara någonting om att vi behöver kortare arbetsdagar för att orka med den här um, mer kreativt intensiva och järntunga arbetet som vi kommer ha i framtiden. När vi inte har slentrianarbeten som kan lugna ner oss lite. Men det ser inte jag som något negativt. Mer tid med våra familjer, mer tid att vara hemma och vi får mer gjort på jobbet. Mm. Där har du faktiskt en poäng om, man t- om jag bara tänker på, alltså så här, vår käpphäst alltid det är det här med att rapportera betyg i lag och det tror jag alla som jobbar inom universitetsvärlden eh, känner, känner igen att man har rättat då för det, det, tar, det, det kräver ju ändå rätt mycket energi att, att, att faktiskt rätta och gå igenom och kommentera och sådär men sen sitter man där med en lista med, med 150 resultat som man då ska kopiera in då resultat efter resultat in i vårt rapporteringssystem lag och men det kanske har... ibland är lite skönt. Det är ja, verkligen, det, är verkligen men... det här bara som att ställa sig och diska eller klippa gräs eller vara städa. Eller du något kopplar där. av din hjärna ja, lite grann. Precis. Men då är det ju det att istället för att... För, för, alltså vår åtta timmars arbetsdag skapades av Ford på vad var det, 40-talet för att bygga ihop bilar. Det var gjort för att stå och göra ett repetitivt arbete och för att liksom hitta den optimala nivån mellan... Att inte slita sönder sin kropp och att orka med och få så effektivt arbete som möjligt. Med allt det här som händer i teknologin där vi behöver jobba mer med kreativitet, innovation och um, spännande lösningar än att bara som, stämpel, stämpel in så att säga, det arbetet. Då kanske vi behöver mer fritid. Jag tror inte någon i dagens läge skulle slaga på lite mer fritid liksom, med samma arbetsoutput. Och det vet ju alla också som och alla som håller på med någon form av tänkande arbete så händer det ju faktiskt också. Det är inte som så att fritiden är helt blockerad från det tänkande arbetet utan det händer ju faktiskt ganska mycket. För mig är ju duschen är min sån här där det bara liksom, där faller saker på plats liksom för mig. Vissa pratar om när jag går ut med hunden, det är då jag liksom... Tyvärr innan jag ska sova. 
Ja, den, är ju jobbig, den är ju jobbig ja. för då, då ska man ju ha anteckningsblocket som man kan skriva ner det där och släppa det liksom. annars ligger man ju och grubblar hela natten det är ju... mm. Precis, så, det, mm, så det, det tror jag att det här kommer inte bara påverka um, vad, hur vi jobbar det kommer ändra allt, det kommer inte gå mm. fort för att folk är rädda för att alltså, om man har sett psykologer som säger att vår åtta, till, åtta dagars arbetsvecka inte är bra för oss längre men folk håller kvar vid det som en slags moralisk um, pelare i samhället att det, om man inte vill jobba åtta timmar per dag så är man lat eller så, så värderar man inte liksom hårt arbete om folk håller kvar vid det här trots att psykologer säger att vi får mer gjort på sex timmar per dag så mm. kommer inte de här ändringarna ske snabbt mm. men jag tror att de kommer komma Jag tänker där om vi nu ändå uppehåller oss kring detta du utbildar ju dig till eh, webbprogrammerare Stämmer. läser då tredje året och du är alltså fortfarande student eh, och är ganska nära nu då att gå ut till arbetslivet. På min inte. <laughs> ja, det är precis det jag tänkte att vi skulle prata om nu. Right. Och då, då tänker jag så här, hur, hur ser du, om jag nu får ställa frågan på detta sättet då. Hur såg Elena på framtiden för ett år sedan och hur ser du på framtiden nu? Och då tänker jag lite så här för och efter ChatGPT då. Det kanske är mest relevant här då. Bortsett från att du har hunnit mogna och lära dig mer och ena med det andra. Som vi hela tiden gör. Överskatta inte min mogenhet. <laughs> uh, uh. Oj. Uh, jag har inte reflekterat över det. På ett sätt känner jag en viss större trygghet nu. För att de svaren jag har fått har varit så pass bra att jag inte behövt ta av mig till lärare. Så det blir som att ha en digitaliserad mentor. Um, och det är också någonting då som man som arbetsplats kan använda tillsammans. Så det är inte min egna lilla hemlighet utan det är någonting man kan jobba med ihop. Uh, så jag känner nog en större, större trygghet för att det finns saker som jag kan ta reda på och finns bättre verktyg att lära mig mer och effektivare än vad det fanns tidigare. Du kommer inte vara man... ensam, kan man liksom uttrycka det så lite grann då att... Uh... Ensam med bara ChatGPT och jag. Nej, det var inte så jag menar. Jag tänker att man, om man ställs inför ett problem och man är inom skolmiljön. Då kanske det kan vara, du pratade precis innan här med VP Lounge. Och, mm. och den kanske på något sätt försvinner lite grann då när man går ut. Och då har man en ChatGPT åtminstone att hålla sig lite grann i. Eller är det, kan man tolka det på det sättet? Det låter som en dystopisk framtid. Ja, okay. <laughs> Web Lounge är ju till för att vi ska just humanisera oss. Och eh, komma ihåg att eh, systemutvecklare, webbprogrammerare, programmerare är människor som kan lite saker om datorer men, men vi är grund och botten personer och vi behöver umgänge precis som vem som helst. Eh, och ChatGPT absolut kan ersätta den men jag skulle inte rekommendera det. Nej. Jag tror att jag, jag tror att det misstolkar lite vad jag menade men det spelar ingen roll för det var rätt kul ändå. Jag tänker mer rent så här stöttning i liksom problemlösning och att man inte känner sig ensam om man försöker lösa ett problem. Jag kan, mm. jag kan, ofta, jag kan bara prata om min egen är att om, om man sitter med och jobbar med ett problem då är det ganska skönt att kunna bolla det med någon mm. annan. Och det har jag märkt att för min del så är det nästan, det är ganska bra att ChatGPT finns. För jag tror mm. att jag pratar hål i huvudet med mina kollegor och mina omkringar <laughs> Så det, jag kan tycka att det är lite bra. Att det är ingen mm. som orkar lyssna, jag vet det. Men folk är trevliga. <laughs> Självinsikt kommer man långt med alla ja, dagar. nu skrattar Johan här. <laughs> Nej, men jag, jag, jag sa ju det tidigare också. En, en lärare som har oändligt tålamod. Alltså jag har ju terroriserat mm. lärare, säg, brukar jag säga. Um, för att jag inte förstår, jag vill höra det igen. Och en gång till är du snäll och förklarar för det lite mer ut, utzoomat först är du snäll. Så absolut, men jag kan ju dela med mig hur min sambos företag har använt sig av ChatGPT. Mm. De är ju ett spelföretag och de har, min sambo är programmeringslid och de har kanske tre, fyra programmerare, han har det under sig i företaget. Och de har ju suttit och arbetat tillsammans med ChatGPT. De har ett problem där de behöver få in data till en databas och sen hämta det och så blir det någonting strul. Och de hjälper varandra att förstå, komma på prompt, läsa vad det står, förklara för varandra. Så de har ju arbetat tillsammans med ChatGPT, inte var för sig med ChatGPT. Och de kom faktiskt fram till svar. Det fanns saker som de eh, kunde automatisera och göra mycket snabbare med ChatGPT än bara om de satt själva med det. Mm. Är du rädd att det här yrket du har valt att 
utbilda dig till nu, programmerare om vi ska liksom generalisera eh, det då, att det bara är en punkt i historien att eh, vi tittar tillbaka om hundra år så ser vi de där 30 åren när det var populärt att, att vara programmerare som sen försvann i och med att AI kunde göra det där. Finns det några sådana rädslor? Inte ens det minsta. Alltså det finns nästan ingenting som man kan be om ChatGPT som du bara kan plug and play någonstans. Du måste veta vad du ska inputta. Du måste veta vad du får ut och du måste kunna koppla ihop kod därifrån med kod du har. Och även om du börjar om från början så måste du ha en förståelse kring hur allting funkar. Och det är ju ungefär som att säga, ja ah, men är du rädd att författare ska försvinna nu? Nej, för att ChatGPT kommer utgå ifrån saker som finns och det kommer fortfarande finnas en mänsklig touch som behövs och det kommer fortfarande finnas kvar saker att, att införa. Sen att saker kommer förändras, 100 procent, det kommer det göra. Det var ju men, lite det här med, men då är det vi där vi är nu då, om vi nu tänker att ja, vi, 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 det behöver inte gå så många år tillbaka i tiden så är ju även det som vi sitter med idag, var ju, det är nästan lite science fiction. Prata mm. med någon 2010 om att ja, du kan alltså, förklara vad ChatGPT kan göra för någon som levde för 12 år sedan så mm. är det nog lite science fiction. Det är svårt mm. Fredrik att, att göra för vissa eh, även nu, ska jag säga det. Ja, ja precis. Det är, mm. det är svårt redan nu då. Mm. Så där. Ja. Jag kan ju säga att eh, när jag, någon frågade på min Facebook om, de, om man kan ersätta det här med Google. Och jag svarade nej, det kan du inte för att det här genererar helt ny text. Det finns ingenstans. Så jag blev väldigt mycket bråkad med att eh, jo, men det kan visst ersätta Google. Och jag svarade med hur kan man generera fram när Coop stänger? Det går inte att generera det. Det antingen är eller inte är korrekt. Mm. Så. Men om jag får ställa tillbaka frågan. Var det någon rädsla när Google kom eller när um, det kom mer och mer programmering på nätet och information och tutorials på Youtube och sånt där. Om att ja, men nu när man mm. inte behöver gå till universiteten eller köpa böcker mm. för att lära sig programmera. Nu kommer, nu kommer det inte finnas någon plats för mig. Nu kommer det satureras den här marknaden helt och hållet. Jag tror vi hade en kollega som sa det där ganska bra att, att på något sätt så är utvecklare och programmerare i allmänhet lite speciella så här för att vi kan vara så där att oj här kommer den här tekniken som gör mig helt eh, att, att jag inte behöver existera. Tjo vad kul! Så här, liksom. eh, på något sätt så är vi nog ofta är man väl lite teknikoptimist tror jag om man håller på med just det här yrket och eh, då... Då tänker jag mig i alla fall att man ändå anammar tekniken och försöker se fördelarna och se liksom hur kan jag ta det här till, till nästa nivå. För jag, jag menar jag har ju suttit och, och programmerat eh, på 90-talet när det inte fanns eh, någon webb att liksom förhålla sig till och då var det ju manualer och böcker man fick slå i och hittade man inte, alltså det gick ju inte att hitta en fråga där i, man fick ju läsa manualen och försöka liksom, okej okay, jag har det här problemet och sen försöka liksom därifrån dra sina slutsatser, så när, när Google kom och stack Overflow som är väldigt vanligt att använda bland, bland utvecklare så är det ju en gåva liksom att åh nu kan jag skriva in mitt felmeddelande och så är det säkert någon annan som har samma problem och så kan jag liksom komma snabbare vidare och det, det här är ju bara en utveckling på det precis som du är inne på Elena det är liksom en, det är nästa steg i det här att nu nu kanske jag kan till och med kan få hjälp att skriva viss, liksom, vissa algoritmer som, som oh, visst jag kan googla den där algoritmen och börja sätta min in hur den fungerar men jag kan också liksom få hjälp och få den ja, förklarad. Men, men jag, jag brukar tänker... tänka på det så här, um, om man ska tänka på ett examensarbete, det här är ju trots allt studentperspektiv med Elena så varför inte ta det från examensarbeteperspektivet. <laughs> yeah. Men de flesta examensarbeten har samma punkter som man behöver uh, pricka. Man har en abstrakt, man har en sammanfattning i slutet, man har en fråga som man behöver eh, svara på med sitt eh, examensarbete. Man har en metod där man beskriver hur man har gjort det här. Man har resultat där man bara ska skriva rent i resultaten och analysen. Mm. Så det här är formella punkter man behöver förhålla sig till. Det finns ingen kreativitet, ingen tanke som går in i det. Du ska bara få följa en formel. Och sen i analysen. Så kan du tänka kring det du har, har um, undersökt och förstå hur det här påverkar kontexten det sitter i. Vad betyder det här egentligen? Hur kan man applicera det här? Och vad jag tror att ChatGPT och de flesta ai överlag är att det kommer demokratisera um, utveckling. Mm. Text, bild, ljud, allting. 
Och se till att det finns fler verktyg tillgängliga för fler människor. Och det kommer bli mer fokus på idéer och på att få de här avslutade och ihopkopplade på bra sätt. Det kommer bli mer fokus på idéerna och att ha en färdig produkt än på att de individuella torra delarna ska finnas på plats. Hoppas ni förstår hur jag tänker. Absolut. Men jag, jag ja, tänker men också, för jag tyckte det var en, det var en, en bra tillbakaspelning där på, på utbildning och liksom hur, det, hur det utvecklas. Och om vi tittar på, eh, på universitet för och vi tittar på nu och vi bortser från AI och ChatGPT så är det ju ändå så, det är ju någonting som vi, vi har pratat ganska mycket om Johan tror jag i korridorerna här att om du tittar på en grundläggande programmeringskurs, du börjar liksom år ett och lär dig att programmera JavaScript eller Python eller om det är Java eller egentligen whatever. Det finns så fantastiskt bra resurser på Youtube. Eh, och det, det går inte att säga att de är dugg bättre på universiteten. Eh, de kan vara bättre och de kan vara sämre. Men det finns väldigt, väldigt bra. Och det är ju liksom egentligen en sån grej som kan kännas lite tråkig ibland som lärare. Att om jag spelar in material där jag ska gå igenom, låt oss säga att ja, hur, en, hur man skriver en funktion i Python. Man gör no- eller m- någonting sånt där. Ja, det är ju så många som redan har gjort det här mycket bättre än vad jag kanske någonsin kommer kunna göra. Eller som har lagt sin själ i detta och har en Youtube-kanal. Det är klart att det förändrar våran, våran sales pitch till studenten om man säger vad är det för någonting vi ger då? Då måste det vara någonting annat. Och det här någonting annat kanske är det lite du är inne på. Nu har du skapat dig själv, VP Lounge och så. Men det kanske är ett sammanhang. Mm. Examinationen är ju en sak, absolut. Att du får dina högskolepoäng och du får din examen. Men mm. jag, är ju, jag, jag undrar inte om inte vi går mot en verklighet där vi kanske i framtiden inte det är lika viktigt med titlar. Jag vet mm. inte, men... Titta på när Elon Musk anställer folk. Alltså det spelar ingen roll om du har en, en doktorsexamen eller om det är en sån högskoleexamen så länge du är bäst på det du gör. Mm. Och ja, så det förändrar väl, absolut. Mm. Det gör det. Det skolor i framtiden kommer behöva erbjuda det som du säger, gemenskapen. Vilket gör det extra mycket att man måste lägga ner tid och, och um, effort svängelska här för full rulle men effort för um, distans um, men någonting som man också inte får glömma bort det är kontakter som man får i skolan men man mm. får så himla mycket kontakter med, med sina med studenter men också via skolan just nu i tredje året har ju vi ett um, verksamhetsförelagt projekt vilket i praktiken innebär en praktik Um, och där kommer vi kunna lära känna folk i arbetslivet. Um, och det jag tror är smart är att ha konferenser där man får studenter att möta um, arbetslivet. Och jag tror att det är något som Youtube aldrig någonsin kom- kommer egentligen kunna göra på ett lika bra sätt. Um, vi har ju den här, uh, vad heter den, Techheads. Mm. Uh, som var, uh, jag ska på konferens i... Um, vår nu och då är det för kvinnor och icke-binära i, i ett it-branschen. Det här är ju någonting Youtube aldrig kommer kunna ge en. Och inte heller samarbete för när du sitter hemma och du lär dig från Youtube. Så det är sällan du är programmerare och du är ensam på ett projekt. Du får mm. ingen övning i att jobba ihop med människor. Så mm. det är just den sociala aspekten mm. och mötet med arbetslivet som jag tror att skolor kommer behöva tvinga på sig ännu mer. Mm. Um, och kanske till och med bara så att de bara undersöker och refererar till Youtube-videor. För det är liksom inte riktigt, så länge det är det som ska läras ut och det finns på Youtube. Varför ska ni lägga ner tid och pengar på att göra någonting som någon annan redan gjort? Kolla mm. upp det, det stämmer med vår kursplan. Kolla in den här serien. Mm-hmm. Nej, men du, du, du är på något på spåren där och jag tror att vi, vi pratade ju om det i tidigare avsnitt. Där, att vi som sitter inne i den här boxen eller den här... Lådan var det inte så troligt sa Johan där att det är svårt mm. att titta ut och det är svårt att liksom, man sitter fast i ett system när man sitter inne i det. Och det här är ju en, en sak som är väldigt hårt rotat i vårt system är ju det här att vi har föreläsningar. Mm. Um, det, det är liksom, vi får ju betalt efter timmar liksom i vår tjänsteplan efter hela systemet är uppbyggt kring någonting som 
kanske inte är så relevant längre i en ny verklighet. Det är också... nu har vi, verkligen... vi har ju sett mycket överlag att samhället halkar efter teknologi. Ja. Alltså, I varenda steg så ser vi hur psykologiskt, socialt på arbetet, alltså det, 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 teknologin som existerar och som vi använder oss i vissa fall stämmer inte överens med hur verkligheten ser ut. Och verkligheten behöver komma i kapp lite grann nu. Ja, och då är det frågan om man ska rita om verkligheten eller, <laughs> eller rita om Om vi säger så här, verkar ja. det funka med vår verklighet mm. som det är nu? Vi kan utgå ifrån den punkten först kanske. Mm. Ja, hur, är det, hur, hur är det man säger i militären, ja. Fredrik, med kartan och verkligheten? <laughs> ja, du, du var ju på sjön. Ja, jag så jag, inte jag kom det. inte från det gröna där. Så att det är, Men, jag hade sjökort. Man, hur är det man litar på kartan eh, även om verkligheten inte stämmer? Eller hur det? Ja, jag, jag minns ja. Inte det där. Men mitt, mitt perspektiv är mer att um, om man ser studier på hur saker och ting går med mental ohälsa, med um, saker som händer i världen, diverse krig som inte borde utspelas, um, Eh, ekonomi som inte går så bra framåt, ungdomar som inte har råd med hus trots att de jobbar heltid och är två personer. Nu säger inte jag att teknologi kommer lösa alla de här problemen, men vad jag säger är att det finns en fundamentalt skifte där vi är uppkopplade konstant men vi ändå så använder inte det och det, är, det finns en slags dissonans mellan allt det här. Så jag tror att det kommer långsamt behöva rättas ut över tid. Och vi är inne i en turbulent tid just nu där allting... Det, allt bara liksom inte stämmer på något vis. Mm-hmm. Ja. ja. Alltså du, 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 nu blir man suckar nästan och tänker så här. <laughs> oh. <laughs> Lider ner lite Men, här. Ja. Ja. Vi tar oss ner tillbaka på jorden igen här. För, eh, annars ja. så kanske vi fastnar Total, i något. Ja, det är ja, ett, <laughs> ett där rabbit hole som vi dyker ner i här nu. Och, eh, kan det vara... Jag tänkte så här Fredrik, jag, jag vill lyfta för vi har ju, vi har ju eh, i förra avsnittet här så, så nämnde vi vår utbildningsminister som då ville gå ut egentligen och stoppa det här med, med ChatGPT och det var dags, eller det var inte ChatGPT, det var stoppa digitaliseringen var det väl och, och tillbaka till papper och penna. Mm. Och, och, massdigitaliseringen. Och massdigitaliseringen ja. var det. Så vi får väl lyfta vårt grannland lite här då eh, i världens gang här så var det en artikel i, eh, var det idag kanske eller igår, eh, där deras då kunskapsminister som jag tolkar i samma, eller i samma eh, härad som vår utbildningsminister då, eh, eh, att vi måste omfatta omfamna den här nya tekniken och faktiskt börja lära oss att jobba med den egentligen det vi har pratat om här. Och vad var det här då? Jo, här hade vi en eh, gymnasieelev som eh, hon ville testa systemet innan jul så hon gjorde en uppgift nu minns jag inte om det var i svensk eller i norska eller i historia eller något sånt här men, men en, en uppgift i alla fall en inlämningsuppgift så hon skrev den helt och hållet med ChatGPT och lämnade in den här och fick högsta betyg på eh, den här inlämningsuppgiften och sen då efter det här så, så förklarar de för lärarna att oj, det, det är det här vi gjorde vi testade och det var ett experiment och så vidare och sen har det här lett till då att hon hade möte här med, med kunskapsministern eh, men jag tycker ändå det, det här det är ändå intressant att se skillnaden på något sätt, att mm. jag, jag gillar ju det här som jag ser framför mig då att, att liksom, vi måste jobba med det här och omfamna det Mm. Ja men Helt om man rätt. tänker i, i företagsvärlden senare, ingen kommer ju bara säga nej men vi gör inte det här för att det inte är etiskt eller det är inte så vi alltid har gjort utan folk kommer ju säga oj det här, det här går snabbare så vi tjänar pengar på det men då använder vi det, punkt mm. slut. Mm. Och det, det är precis så det kommer vara och vad är det då vi ska, det, ja, nu är vi åter, det, vi har ju pratat om det här flera gånger i år nu så det blir väl kanske som att vi upprepar oss men just det att vi, vi ska väl utbilda för en verklighet. <laughs> Och, och om, kommer man då ut då i en verklighet där man använder verktyg som vi inte är utbildat på. Det vore ju ungefär som att vi inte utbildar genom att använda GitLab utan vi använder bara Model. Johan, vad säger de där? Mm, precis, um, plattform. Alltså, jag brukar ju ha det som det är en av mina så här att liksom, det är ett väldigt fokus på lätplattformar på, på universitet rent allmänt. Och det är ju ett av de viktigaste oftast 
lite verktygen för studenter så är det lärplattformen. Men sen när man har lämnat här så är det ingen som kommer att jobba. Om man inte väljer att gå vidare inom universitetet då, då är det kanske bra att ha lärt sig en lärplattform. Men i övrigt så är det ingen som använder en lärplattform sen utan det där är ju verkligen en bisak. Så vi använder ju i, i vårt fall då GitLab eh, mm. för kodinlämning och så som vår nästan lärplattform. För att när man sen ska gå ut och ta steget så, så kommer det att kännas ganska naturligt. Ja, och det är egentligen ganska så här, intressant för vad, vad är, det, vad är den, liksom, den basala skillnaden mellan att driva ett, liksom, alltså, en, alltså undervisning eller ett projekt i ett arbete eller så. Många, det är, du kommunicerar, du har uppsatta mål och eh, någon sorts avrapportering och man kan säga att examinationen skulle ju kunna vara liksom en milestone och det finns otroligt mycket saker som är lika viktigt på bägge ställena. Alltså det, är, det finns ingenting som är unikt tänker jag med sättet vi bedriver undervisning som inte skulle kunna vara placerbart med ett företag och tvärtom liksom. Eh, vi kallar det olika. Synergin är total. Synergin är ju liksom med där på hela viset. Och det roliga är att um, som jag har nämnt min sambo nu tredje gången ber om ursäkt men det, det är ju en annan skola, det är en annan inriktning av programmering och det kan vara intressant ibland att jämföra. De hade ju inte GitLab eller någon git och fick inte lära sig versionshantering under hela sin studietid på tre år. De lämnade in sitt filer så fick han lära sig det själv när han slutade på skolan. Mm. Och nu använder de ju såklart git. Mm. Men det var någonting han var tvungen att eh, lista ut själv i efterhand. Mm. Så när jag nämnde att jag skulle lämna in på GitLab, alla blev chockade och lite så oj håller ni på med det? Okej, okay, spännande. Men de, de, de har inte börjat anamma SIP-filer på företaget han jobbar nu då? Det, det var... <laughs> nej. <laughs> jag har en Stark, idé. Nej. Vi har, vi, jag, jag packar ihop det här i en SIP-fil och så, så får någon sitta där och sortera igenom det manuellt sen och klippa och klistra. Och nu, nu, no. nu, sitter, nu måste vi vara väldigt medvetna om att nu sitter ju många unga. Vad är det för fel på SIP-filer då? Alltså det, det är ju väldigt specifikt för programmerare och utvecklare att jobba med versionshantering och Gitti är kanske ingenting som... Eh, finns i, i övriga branscher på det mm. sättet men man kan, det, jag, jag misstänker att i de flesta branscher kan man ändå resonera lite kring vilka digitala verktyg kommer mina studenter att möta när de kommer ut finns det några av de här digitala verktygen som vi faktiskt kan dra nytta av redan i utbildningen inte för att vi ska träna dem på verktyget per se utan snarare för att det verktyget faktiskt kan tillföra någonting till utbildningen och det är ju det vi ser till exempel att GitLab gör väldigt bra jag tänkte en, en grej som jag skulle vilja få in här också, det är ju du Elena, du, du utbildar dig nu inom, som programmerare som vi nu sa innan för att det generella. Men ett yrke du kommer gå ut till är ju då, du kommer jobba med någon typ av mjukvaruutveckling och sen om det nu handlar om webben eller vad det nu på skalan är, det är mindre intressant kanske ur denna diskussionen. Mm. Och då tänkte jag bara egentligen återknyta, för det, det, det kommer ju upp väldigt mycket saker på på Twitter hela tiden. Och det är en ganska bra källa till att känna pulsen lite på vad folk pratar om nu. Mm-hmm. Eh, vi kanske inte behöver nämna så mycket om att Mastodon finns också. Jag skapade faktiskt ett konto där och hängt lite där också. Men mm, jag hänger nej. fortfarande mest på Twitter för att vara helt ärlig. Det ja. händer inte lika mycket på Mastodon. Mast kan jag inte skämt bort dig alltså. Nej. <laughs> nej, nej, det är inte än jag, så. Men det här är, då är lite trådar här Vi kommer kanske dela lite fler trådar i vår Discord-kanal För vi hittar ju en del uh, intressanta saker Men vi skulle ju kunna gå igenom lite kring den här då Det här är en Sergio Pereira heter han Han är uh, CTO, då, uh, Chief Technology Officer på ett företag som heter Remote Work Lite osäker på vad det är Men vi låter budskapet i sig vara uh, för sig själv då uh, Och då menar han på det här enligt en, en poll han har gjort det är att de, de flesta software developers använder idag inte eh, ChatGPT. Eh, så att vi pratar om detta nu som att oh, det, är en, det är en självklarhet. Och det är möjligt att de, om vi nu tittar på olika typer av yrkeskategorier i, i Sverige och i världen så kan det ju ändå vara så att mjukvaruutvecklare ändå är de som anammar den här tekniken lite före andra. Eh, mm. Nu generaliserar jag lite. Jag tror dock att jag har rätt i det jag säger. Och studenter då, uppenbarligen. Och studenter, ja, ja absolut. Eh, men då du har en lite eh, eh, exempel på vad man kan göra. Generate boilerplate code. Eh, det här är ChatGPT jätteduktig på. Mm. Och det, det här är ju motsvarigheten till att man kanske vill ha ett styrelseprotokoll, bara liksom en boilerplate, vad heter det, en mall för ett styrelseprotokoll, fast ja. inom kodvärlden liksom. Att man vill ja, ha... jag, 
Vad det länge var boilerplate var så jag kan väl bara dra det snabbt. Det är kod som alltid behöver finnas på plats för just den sortens applikation som du ska ha. Så ska du skapa en server så behöver du alltid ha en viss mall för att den här servern ska kunna startas upp och spinna upp. Och sen fyller du på med din personliga vad du vill att den här servern ska innehålla sen. Mm. Um, men att, att kunna ha den här, alltså jag kan ju jämföra med andra året när vi skulle uh, göra lite fler servrar. Och jag sa till mina klasskompisar i min studiecirkel, hur kommer ni ihåg allt det här? Jag, jag kommer inte ihåg hur man kopierar, alltså hur man ska skriva eh, konstapp och så här. Och sa att jag var, alltid fick var, nej men jag kopierar från det lärarna har gett oss. Mm. Och med det här så behöver man inte kopiera från det lärarna har gett oss, utan man har den resursen tillgänglig hela tiden. Man mm. behöver inte gå tillbaka till gammalt arbete. Nej, det är sant. Och det, det... Vad det betyder. Mm. Och något som är väldigt vanligt, även om man inte kopierar en lärare så kopierar man ju av sig själv ofta. Alltså det är väldigt mm. vanligt att man, ja ah, jag gjorde ju det här förra året, då tar jag den koden och så kopierar jag den och så börjar jag modifiera den. Nackdelen mm. med den approachen det blir ju att, att det har antagligen hänt mycket sedan mm. den där koden producerades och då, då kan man bygga in buggar och sådär. Och här skulle man ju på sikt kunna se ChatGPT då som ett sätt att alltid få en liksom modern version av en boilerplate liksom som är up to date och inte... Mm. Eh, och det, det går ju också att bygga den här boilerplaten lite on demand då att i detta fallet då så har man ju valt att fråga om ett external API och javascript och on the express JS framework och hade jag berättat att jag ville ha detta i Python och ville ha det med flask eller vad det nu är för någonting och jag vill att det ska vara på den här potten och den här endpointen och den ska ta emot ett JSON-objekt eller inte så hade den gjort den här boilerplaten åt mig och det sparar ju tid så att och det, det är lite det jag menar. Jag kan bara berätta en grej jag gjorde bara här om dagen. Som jag lite, även om jag trodde nog att den kunde det så blev jag ändå så sjukt imponerad. Jag känner mig lite som en kung. Och det var, ja, vi, ja, men jag skulle gå in och plocka, vi sa det, vi, vi testar att göra en, en sån här vektordatabas på massvis med kursplaner. För vi hade en idé, jag och en kollega. Och han skulle gå och hämta kaffe. Och då sa jag under tiden där att jag ska se om jag kan hämta hem de där kursplanerna och göra dem till textfiler. Och det, det involverar liksom ett par steg. Ja, just, jag måste först hitta webbsidan var kursplanerna finns. Jag måste ta reda på hur jag skrapar den här webbsidan. Skrapa betyder då att jag skriver ett program som egentligen läser av webbsidan och hämtar relevant information och hämtar hem den till datorn då. Och då vill jag ha hem alla pdf -er. Och sen vill jag göra om de här pdf till text. Ja, jag, jag frågade ChatGPT, kan du hjälpa mig att skrapa den här webbsidan? Jag vill ha alla pdf som är här. Pang, jag fick ett kodsnippet eh, och det är inte många rader kod eh, och det är Python då. Och jag kopierade bara in den här och tryckte på play och det funkade med en gång. Så det var så här, jag bara, what? Så hade jag hundra stycken pdf på min hårddisk. Eh, och nästa steg, ja jag vill göra alla pdf till textfiler. Och det fick jag en kodsnippet också till då. Och där behövde jag, som du berättade innan Elena där, att det inte alltid det funkar. Ja, jag fick byta ut lite bibliotek och det var några funktioner som var utdaterade och så vidare. Men jag fick knåda lite på den här. Men det tog, jag lovar, det tog mindre än fem minuter från att jag sa detta. Och när stod min kollega med en kopp kaffe i handen utanför min dörr sen, då sa jag, nu är det klart. Och det... Det är lite häftigt. Så att, så tänk, du av stora ögon. Ja, men det, det sparar väldigt mycket tid. Och då kan man undra så här, att fuskar jag nu? Är det fusk? För det, det som den här gjorde nu, det hade jag kunnat gjort själv. Alltså så. Men det hade nog tagit betydligt. Jag vågar inte gissa på hur lång tid det tar. För att det kanske hade tagit en förmiddag om jag ska vara riktigt ärlig. För jag hade säkert glidit iväg och gjort någonting annat. Och det kom inte ett e-post i vägen. Och, ja, du vet hur det är. Men det hade säkert tagit en timme i alla fall i effektiv tid som pang jag sparade. Det är rätt häftigt. Men du frågar om det är fusk. Om jag har ja, ju lite man, att diskutera man, här. Ja, grejen är den. Det är en relevant fråga så här att vem är det som skulle kunna säga att det var fusk? För jag har ju inte, det är inte, jag har inte, detta är inte en examination. Jag jobbar ju och gör väl vad jag vill på mitt jobb. Alltså, det här är ja. två saker då. Mm. Här när vi tittar på skärmen för de som lyssnar och inte ser är att det står eh, const request. Och det är här man behöver kunna programmering för att känna igen varför det kan vara problematiskt. För att det är ett gammalt sätt att skriva JavaScript. Och vi har ett nyare sätt att skriva JavaScript och det kan man ändra. Man behöver inte skriva på det här viset och det är till och med bättre att skriva på det nyare viset. 
som programmerare som kan det här så kan jag identifiera det, ändra det rätt så lätt och sen bara kopiera resten rakt av. Mm. Men det finns en djupare diskussion här egentligen. Och den diskussionen är med den rasande fart eh, som teknologier, ramverk, allting kommer tillbaka. Så rör vi oss längre bort från binär kod för varje dag som går egentligen. Och vid något tillfälle så kommer det behöva finnas legacy-programmerare och liksom utvecklande programmerare. För någon måste kunna koden som vi bygger allting på. Den måste finnas mm. kvar. Och den här delen nu som vi tittar på, det är ju den för att innovera. Och vi måste även ha de som är någonstans i mitten och de som är lite längre bak. Men om vi använder de här verktygen för långt och struntar i att kunna grunder... Då kommer allting falla på dask för någon gång kommer någonting hända där man kommer behöva ändra någonting långt bak. Och så kommer det liksom inte gå för att vi har glömt. För att vi utbildar inte i det längre. För att vi utbildar bara i innovation. Men står vi och trampar i binärkod, står vi och trampar i ja, hur det såg ut på 90-80-talet till och med. Då kommer vi aldrig komma vidare och vi kommer vara fast i det här. Och ingen, ingen levande programmerare kan kunna allt. Det är helt omöjligt. Det finns alldeles för mycket. Så jag tror mm. att vi måste ta hänsyn till uh, grunderna, men fortfarande värdera innovation också. Mm. Det, det kommer behöva som, separeras. Folk som kan programmera COBOL fortfarande har jobb, mm. trots att det är ett utdaterat och gammalt språk som inte... Men det används då väldigt specifikt inom banksektorn, om jag har förstått det rätt. Då. Precis, och hur många, hur många webbprogrammerare tror ni kan det? Ja, de är få. Det, det ja. kan vi men, konstatera. Men hur många av dem som kan Cobalt kan programmera i React eller göra ett mm. spel i Unity? Ja, det är ja, ju det är är inte så bra. Liksom. Nej, det är ju ja, det, det jag säger. Utan mm. vi behöver de här. Och just utifrån det, det är det här fusk. Nej, det är inte fusk. För att du kan inte förväntas kunna allt. Utan man mm. beho- kommer behöva nischa sig på det här. Mm. Mm. Helt klart. Och, och ändå fastnar vi i den ofta diskussionen när det kommer till studenter att det fuskas. Men det är väl för det där examinationsmomentet. Ja. Vi kan ju gå vidare i exemplen här lite grann då. Vi kan ju gå lite snabbare igenom de andra annars så tror jag vi kommer få hålla på här en timme till. Vi inte Men, alla. Vi kan spara. Just research and compare här. Att, uh, to- uh, den här personen tar ett exempel här. Du har att many times there are different ways to implement something. So the usual approach is to build a rough proof of concept and then compare with competing approaches. Eh, och i detta fallet då så kan man be ChatGPT att eh, alltså React versus View, Algorithm A versus B, etc, etc. Och då kan man säkert få en väldigt tidig indikation då genom, genom att använda ChatGPT då att kunna jämföra olika approacher och faktiskt återigen då använda ChatGPT som den här diskussionspartnern mm. då. Eh, mm. det, och det är intressant. Det är en startpunkt ja. snarare än hela diskussionen. Och explain code, eh, är ju det, vad är du förklarade ju ganska ingående där i början om att du använder det verktyget som, som det är eh, just nu, Elena. Eh, och ja, spaghetti code with no comments, eh, ja, in med det och eh, förklara line by line och eh, ja, den kommer göra det. Den kan göra det som Donald Trump också. <laughs> Helt <fint. laughs> Ja. Men vi har, vi har provat. Jag vet att Anders Bjarby var ju glad i att använda det. Mm. Comment code, likadant där. Att just att kommentera code. Att du kan, den gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Det är klart att kan den förklara kod så kan den ju också kommentera kod. Och det, är just det. det här har ju redan funnits sedan tidigare. Mm. Det här finns ju om man går in till andra mer specialiserade idéer. Det vill säga där man mm. skriver kod. Så kan de hjälpa dig att skriva kommentarer för att det finns inbyggd funktionalitet. Inte kanske just specifikt i VS Code för att det är så pass generellt om man kan skriva. Men säg JetBrains och deras Java. Då kan man ju generera kommentarer. Det här gör ju mm. det för att, bara att du slipper betala massa pengar till JetBrains. <laughs> ja, mm. precis. Och test cases här då, bright test cases. Så att det går att skriva testfall då för uh, sina kod. Och det här är en... Um, um, en, det stod i den senaste eh, eh, IEEE-magasinet där att i stora drag så tar det ungefär en tredjedel av en utvecklares tid eh, just med testning. Eh, och att det, det är en otrolig stor del faktiskt av den totala arbetstiden för utveckling handlar om att testa eh, programvara. Och den är kanske inte alltid så värdefull. Eh, utan det återigen där att det kanske handlar om värdeskapandet, kanske innovationen och skapandet. Eh, inte att kolla om sakerna funkar. Det kan en robot göra. Mm. Eh, 
Och eh, dokumentation återigen, det är också en sån grej att tänk om du bara kan vara kreativ, bara kan skapa. Du kan sitta och koda och bara hitta på de mest crazy grejerna. Och sen så kan den ta hand om dokumentationen. Mm. För vissa, eller, eller, tvärt, ja, eller tvärtom, du kan ju välja att dokumentation. dokumentera och sen <laughs> låta ChatGPT ändå generera ja. koden utifrån dokumentation, vilket den också är bra på. Ja. Så att det går ju att vända på det. Och jag, jag, en av mina favoriter, och det här har jag ja. faktiskt använt själv, det är ju Regex. <laughs> eh, och, eh, den, den är ju krånglig som det är, men alltså det här, nu har vi hittat supertoolet för Regex. Och vad, vad ska vi förklara? Vad är Reguljära det? uttryck, det handlar ju om att byta ut och kunna arbeta om text och kunna till exempel byta ut alla blanksteg mot ett komma om man vill göra det. Alltså det, det finns massvis med saker man kan göra med reguljära uttryck, söka i text och så vidare. Mm. Det är egentligen väldigt mycket enklare än vad det låter också, eller hur? Men det ser krångligt ut. Och det blir Men det finns, ju ett, det finns ju några bevingade ord där också. Det har jag inte heller någon upp- eller källa till. Men, men äh, försöker du lösa ett problem med, med reguljära uttryck så har du två problem. Oj, nu, 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 nu har ni dragit nu, ner mig för det här. Nu skrev jag in Explain Regex for a five year old. Ja. ja, jag gjorde likadant. Det är du det. Ja. Får vi höra Regex. det? Får vi höra det? Regex is like a code that helps you find words or letters in a big group of words. Imagine you are looking for a specific toy in a toy store, but this toy store is really big and has lots of toys. Regex is like a map that helps you find the toy you're looking for faster. Mm. Väldigt ja. gulligt. Väldigt bra. Ja, mm. min där var mera, it's like a treasure hunt, but the treasure is a specific word or a group of words, and the code is a set of instructions that tells you where to look for the treasure. Så blev ja. min förklaring. Det var också rätt treasure. bra. Ja. Ja. Det var lite mer text också. Men. Eh, och sen har vi det rewrite code, correct style, find bugs in your code. Eh, ja, det är den väldigt ofta, kan den vara väldigt bra på det faktiskt, ja, att hitta och, bugger som man inte har tänkt på. Och så vidare, jag tror kanske mm. att vi... vi Eh, det finns väldigt mycket mer sådana här exempel och vi kanske ska börja sammanställa lite av de här och vi kan lägga dem i vår Discord-kanal och det finns ju förstås mycket inom programmering och så, det händer mycket inom det. Jag tror ju helt klart att det kommer, att din spaning där Elena om att det kanske kommer krävas en typ av utvecklare som kan grunderna. Mm. Som, som behöver förstå hur och bytes och bits och assembler och hela vägen upp liksom. Eh, till eh, en annan typ av utvecklare som kanske inte ens behöver kunna programmera för det, det är den som jag tycker är spännande att snart så kanske vi kan jobba som programvaru mjukvaruutvecklare utan att kunna skriva kod och den, och här... den är ju lite spännande vad är du då en storyteller? Alltså det här finns ju redan till en väldigt liten grad i um, Unreal Engine faktiskt. Mm. Uh, det kallas för blueprinting och det är att det finns... Berätta en... först vad Unreal Engine ja. är för det tror jag inte är. Unreal Engine är um, en, någonting som man kallar för en motor som man bygger spel i. Så det är, ska man säga, ett program som du startar upp och sen kan du skriva kodbitar och så kan du koppla det. Du, du ser en vy och det ser ut som ett dataspel. Mm. I princip. Du kan eh, hämta 3D-modeller från nätet och så kan du drag and droppa dem in i en miljö och lite som Sims bygga upp en bana. Du kan droppa ner en karaktär och så säger du att det här ska personen ska springa och det ska vara i 3D-person och så kan du styra den här. Så det förenklar spelutveckling eh, helt enkelt. Mm. Um, och det finns m- m- många mer människor som behöver jobba med spelmotorer än bara programmerare. Mm. Ett exempel är ljudtekniker som behöver lägga in Um, musik som ska tryggas det vill säga börja spela när spelaren ställer sig på en viss koordinat i spelet. Då gör blueprinting det möjligt för dem att lägga in det här för att det är förskrivna små kodrader som de kan drag och droppa tillsammans med andra förskrivna eh, kodrader så att de kan göra de skripten och avlasta programmerarna lite grann. Jag har till och med personligen fått hjälp från en ljudtekniker att göra det här Via blueprinting i en reel. Mm. Så det innebär att programmerarna kan lägga mer tid på att göra fin grafik eller få gångcyklar att kännas jättetrevligare för att göra det roligare att skjuta istället för att göra slentrianarbeten. Och här, nu är vi ju inne på, och jag tycker det är en jätteviktig diskussion, så nu kommer jag att ägna några minuter till den, Fredrik. Vi kommer att dra över lite här idag, eller dra över, vi får hålla alltså, på Alltså förvänta, det är men, någonting annat nej, än om nej. ni gör in mig liksom, kom igen. Nej, för, förvisso. Men alltså just den här demokratiaspekten, du var inne på den tidigt, Elena, att, mm. att 
Om, om vi tittar på, på, på digitala gränssnitt och, och eh, applikationer, om vi går tillbaka så har de ju varit bedrövliga genom, genom åren. Och det har blivit eh, kanske bättre och bättre sakta men säkert. Och varför har det blivit bättre och bättre sakta men säkert? Jo, för att en mer diversifierad grupp har hittat in och blivit programmerare. Går vi tillbaka och tittar så var programmeraren men Ofta i 20-25 års åldern som hade liksom, alltså man, ha, man hade inte en erfarenhet av en bransch men man skulle ändå skriva ett program för den här branschen eller domänen. Vad vi ser nu hända det är att vi får in eh, folk med olika bakgrund från olika branscher. Vi har sjuksköterskor, vi har veterinärer, vi har liksom alla som kommer in och lär sig programmera och därmed också skapar mycket bättre föreställningar med gränssnitt som är bättre anpassade för verksamheten. Och det du berättar Elena, det blir ju nästan att, att det här nästa steget är ju faktiskt en demokratisering att helt plötsligt kanske alla kan hjälpa till att bygga de digitala verktygen och det borde ju börja för att vi får mycket bättre verktyg också och inte bara liksom eh, den här, eh, ja nej men bättre verktyg kort och gott. Ja, alltså det, om man ska tänka det i andra termer för att jämföra, det är, att det, kan, det är som att vara en designer istället för en hantverkare. Vi kommer lägga betydligt mycket mer vikt vid att man kan tänka ut en bra produkt som hjälper många människor än det är en person som gör um, en och samma hantverk om och om igen. För hantverk är inte relevant längre, det kommer bli mindre och mindre relevant ju mer digitaliserade vi blir och ju mer digitala verktyg vi kommer ha. Mm. Så idén och att slutföra saker kommer vara det som kommer driva framtiden. Inte att kunna, ja men jag kan de här specifika delarna i just den här specifika. För det kommer AI kunna göra mycket bättre. Mm. Så är det några år så kommer de kommer göra det så. Mycket, mycket bättre än vad vi kan idag. Mm. Bra. Om vi ska avsluta och avrunda det här Elena. Vad är det din favoritkaraktär som du har genererat här nu då med, med hjälp av ChatGPT? Oh, ja, eller någon karaktär du tycker du brinner eller så här kan oh, det där var kul. Det där någon blir... karaktär. Okej, okay, vill ni ha en rolig eller läskig? Rolig, rolig. rolig. Så jag har en liten gnom artificer, det vill säga typ fantasy um, ingenjör mm, och mm. Uh, som finns i Dungeons and Dragons och hon är Iron Man. I princip. Hon har en rustning som gör att hon är pytteliten men hon kan bära saker tio gånger så tungt som hon är. Och hon kan flyga lite grann och hon kan skjuta energistrålar från sina händer. Och det här var helt och hållet kommit på av ChatGPT och hon heter Glimmer Weld Spark. Vilket är mitt favoritland. Glimmer Weld Spark. Weld Spark. <laughs> well yes. spark. Det var ju, yeah. ja. Jag Visst är det sött. Ja. 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 Um, och så en bakgrundshistoria där hon var en experimentell. Hon höll på med sina uppfinningar. Och hon gjorde någonting med arkanenergi som gjorde att hon blastades ut från sin verklighet in i ett nytt... Uh, en ny värld och nu måste hon arbeta för att komma tillbaka till sin familj. Mm. Och hon byggde de här rustningarna för att hennes värld var i krig. Men här är det inga krig, men hon har kunskapen om att bygga de här mekaniska rustningarna som hon kan använda sig av. Mm. Och jag tänker som spelägare, har du testat att liksom köra chat GPT live? För jag tänker att ibland Nej. så kanske man får den här liksom att en, en spelare ställer en, liksom en fråga om den här karaktären och så bara blir man helt blank och tänker bara shit, nu måste jag hitta på något snabbt. Då kan man ju skriva till chat GPT kanske då att bara, vad är hennes du du du? Och så det ska jag faktiskt ända med, med jag för jag ja. sitter ju med datorn men jag har, all, jag har inte tänkt ja. på det. Så Nej, det man måste ju för sig så här, i prompten se till att skicka in den här karaktären då, så att den har något att utgå ifrån men, mm. eftersom den inte men, har minnet där. Men, mm. jag, jag vet att vi, vi bidrar över. Uh, så en sak som är intressant som bara för att ett till appliceringsområde så jag vet inte, det här är också bara för att jag vill ta upp det här. De senaste två veckorna kanske så har det varit väldigt mycket sur med de som ger ut Dungeons and Dragons. Har ni hört talas om det här? Det har jag missat helt. Jag har varit lite off i den världen just nu. All right, jag drar det väldigt kort. Så uh, Wizards of the Coast är de som ger ut Dungeons and Dragons och Magic the Gathering. Um, de ägs av ett företag som heter Hasbro och de hade en licens som gav tillåtelse till tredjepartskreatörer. Folk kunde använda deras system. Det var en begränsad del av systemet men de kunde utveckla sina egna värden, karaktärer, allt möjligt. Um, det är så Critical Role fick börja innan de blev sponsrade av D&D Beyond. Um, det stod i den här licensen, det är en lag, ett lagligt kontrakt, att den här licensen gäller för alltid och den kommer alltid vara royalty free, permanent. För två veckor sedan så bestämde de sig för att uh, D&D Dragons är under monetized. 
Och de försökte komma med en ny där om du tjänar över 750 000 dollar så måste du ge 50, 15% av din revenue. Mm, mm, mm. Och du måste rapportera in all tredjeparts content. Allt. Okej? Okay? Så resultatet blev att eh, folk utvecklade sina egna nya system. Pathfinder har sagt att de ska ge ut ett eget gratis system som är tillgängligt för alla. Och mängder av andra rollspelsystem mm. har, har kommit fram. Och folk som säger, ah, okej, okay, strunta i Dungeons Dragons. De stödjer inte små kreatörer. Vi kommer skapa ett eget system. Och jag tänkte, men de ChatGPT kan skapa mm. ett rollspelsystem om jag börjar prompta där. Kan den, kan den hitta ett sätt att balansera slagsmål och förmågor, fysisk kontra um, psychic damage och så vidare och så vidare? Mm. Alltså, det är nog inte omöjligt. Det är Nej. inte omöjligt. Nej, du har inte testat då. Det, det lät nästan jag som att testat, bara, jag har testat. Jag har testat lite, men tänk på att Dungeons Dragons är typ 20-30 böcker. Ja, så ja, det, det, den, den, den tajmar ju ut med Death Work Error innan. Ja. Men alltså, ge, det, ge det lite prompt och ge det lite tid så kommer man kunna bara bygga ett nytt system baserat på det här systemet. Done. Och det är, det är ju lite spännande det där med att, att först ge ut någonting fritt för att sen försöka börja ta betalt för samma produkt och där blir det spännande att se hur ChatGPT kommer om, eller OpenAI kommer att möta det med ChatGPT som nu är, är gratis men, men hur kommer det se ut i framtiden? Kanske kommer ja. den alltid att vara det och de kommer att tjäna pengar på API-sidan alltså programmeringsinterface och sådana där saker vilket de redan gör idag då men ja. eh, vi får väl se. Är det Elena? Ja, det har varit jättetrevligt som alltid att prata med dig. Eh, inte så ofta vi spelar in när vi pratar med varandra men, men eh, idag så testade vi den modellen. Så jättestort tack. Var det någonting vi inte frågade om? Det är en farlig fråga att ställa så här sent kanske. Som du ville. Nej, jag har bara funderat på är det någonting du, du, du tycker att Aj, men det där skulle vi ju diskutera också. Jag hade ett chat Nej, det är Nej, mer om ni tack. har någonting mer ni vill fråga ut mig om. Så har ni, har ni en chans nu? Ja, men eh, jag, jag känner att vi har ändå gått igång här på snart en och en halv timme så att jag, jag tänker att det blir en, jag klipper ju inte det här heller för det har jag verkligen inte tid med så att, Nej. Eh, det får bli eh, 120 härliga minuter att lyssna. Men kommer ja. du på något i duschen som du vill veta så är mm. jag ju kvar en hel termin till. Ja. Precis. Det finns ju så, möjlighet för det. det, liksom. möjlighet. Ja, det jag ska väl transkribera det här i alla fall sen med Whisper mm. och köra min klassifieringsalgoritm också. Så att uh, det går ju att se på förra videon att det blev uh, i alla fall ett resultat. Det tänkte jag Precis. göra. Mm. Och det kan ni läsa mer om om ni styr in till vår Discord nu då. Det kan mm. jag väl rekommendera alla att börja där om ni inte har testat på Discord. Så varför inte börja testa på det nu då? Uh, och då har ni ju en Nej, kanal. Det är det värsta som kan hända. Nej, det är ingenting. inte så läskigt. Nej. Precis, och Elena har hittat in där också så har ni frågat till Elena så, så, så når ni henne den vägen också. Ehm, grymt. Ehm, och är det någonting mer? Jo, nästa vecka Fredrik så har vi ett sunet evenemang där AI i högre utbildning heter den så. Mm. Ehm, det har ju slagit alla rekord. Det, det, det var så många nu så att nu gick det inte att köra Zoom längre heller. Det slog i taket så det är över Precis. tusen anmälda. Ja. Um, mm. Så vi får se uh, det, Och nu har det blivit en nyhet lösningar. Om att om. det är många anmälda Ja, var det så? Så, jo, nu ringde radion här idag Och ville veta varför det var så många anmälda Så att, <laughs> vi, det blev metaperspektivet på allting här nu helt ja. plötsligt uh, Nej men det ska bli kul Är ni inte anmälda så anmäler jag Jag tror att det kommer komma någon Youtube-länk Så man kan följa det där uh, via um, Ja men nu står ju vi och berättar om att det blev en nyhet Om att det var många mm. anmälda i våran podd Så att det ja. blir lite meta på meta, det blir meta, på meta. Men ja. vad ni ska göra till nästa vecka Om ni inte tror på Discord så ska ni i alla fall Prenumerera på eh, Teknik i Akademi eh, I er poddspelare Det skulle vara jätteuppskattat Och jag tror att man kan ge lite reviews och sådär också Om man kör på vissa Apple-produkter så, så kan det också hjälpa till eh, Kanske på Spotify med Jag vet inte om man kan ge reviews där Men det får ni gärna göra Eh, ni, eh, tack så jättemycket för idag eh, vad vi kommer att prata om. Mig. Ja, och tack Elena eh, som sagt för att eh, du ställde upp. Eh, och eh, vad, vad som händer nästa vecka det vet vi inte riktigt men eh, den, den som lever får se. Ha det så himla gott. Hej på er. Ha det. Hej.